அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நமது வீடியோ பதிவிலே நிறைய பாடங்களை எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி இடப்பெறக்கூடிய ஒரு பகுதியாகத்தான் இந்த பகுதி இருக்கிறது அறிவியல் கருவிகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும் நிறைய அறிவியல் கருவிகள் இருந்தால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவியல் கருவிகள் குறித்தும் அதன் பயன்பாடு குறித்தும் என்னவென்று இந்த வீடியோ பதிவிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ பதிவிலே நாம் பார்க்க இருக்கிற பெயர்களும் அதற்கு நிகராக நாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற படங்களும் ஒரு தோராய அளவிற்காக மட்டுமே இந்த படங்க இதுதான் இது போன்ற வடிவம் கொண்டது என்று காலம் மாற மாற கருவிகளின் மாறுபாடும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது கண்டுபிடிப்புகள் முதலில் தோன்றிய மாறாக வார் இல்லாமல் பிற்காலத்தில் அதனுடைய வடிவங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்கின்றன இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிற படங்கள் ஒரு சில ஒரு சில காலத்தவை வேறு சில வேறு சில காலத்தவையாக இருக்கிறது அவ்வகையில் அம்மீட்டர் மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க இந்த அம்மீட்டரை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே போல் அலிமோ மீட்டர் அப்படி என்று ஒன்று இருக்கிறது அது காற்றின் வேகமும் வீசும் திசையையும் அளந்தறிய உறவும் காற்று வீச்சு அளவி இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் ஆடியோ மீட்டர் கேள்வித்திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி ஆல்டி மீட்டர் என்பது குத்துயிரங்களை அளக்க உதவும் ஒரு வகை சிறப்பு திரவமில்லா அழுத்த மாணி ஆகும் நாம் பல்வேறு அழுத்த மாணிகளை பார்த்திருந்தால் கூட இந்த அழுத்த மாணி சற்று வித்தியாசமானது அதே போன்று எலக்ட்ரோஸ்கோப் மின் ஏற்றம் கண்டு துளக்க உதவும் மின்காட்டி மின்னேற்றம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நாம் அறிவதற்கு இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் பயன்படுகிறது எடுத்துக்காட்டிற்கு நாம் இரண்டு பலூன்களை நமது துணியிலோ அல்லது நமது உடலிலே உரசிவிட்டு இரண்டையும் அருகருகே கொண்டு செல்லும்போது மின்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு சில விளக்கு ஏற்படுவதை நம்மால் அறிய முடியும் மின்னேற்றம் ஏற்பட்ட அந்த விஷயங்களை அளப்பதற்கு இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் பயன்படுகிறது கம்யூடேட்டர் மின்னோட்ட திசையை மாற்ற அல்லது திருப்ப உதவும் மின் திசை மாற்றி இது டைனமோ எந்திரத்தில் மாறு மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கு அதாவது மாறு மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கு இந்த கம்யூடேட்டர் பயன்படுகிறது அதே மாதிரி தான் கோலரி மீட்டர் நிறங்களின் தீவிரத்தை ஒப்பு நோக்க உதவும் நிற அளவி அடுத்ததாக கல்லோரி மீட்டர் வெப்பத்தை அளக்க உதவும் வெம்மை அளவி கேல்வனா மீட்டர் மின்னோட்டத்தை அளக்க உதவும் நுண் மின் அளவி நாம் நம்ம படித்து வந்திருக்கிற பாடங்களிலேயே இந்த படங்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் கேல்வனோமீட்டரை குத்தியும் தெர்மோமீட்டரை குறித்து நாம் படித்திருக்கிறோம் அதே போல் தான் இங்கு கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் நமது உடலில் வெப்பத்தை நமக்கு உடல்நிலை ஜூரம் வரும்போது இந்த வாயில் வச்சு இதுவை செக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி உடல்நிலை வெப்பநிலையை இழக்கும்போதவும் நோயறி வெப்ப அளவி அப்படின்னு உடல் சூட்டை கண்டுபிடித்ததற்காக இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை பயன்படுத்துகிறார்கள் கொரோனா மீட்டர் கடல் பயணத்தில் தீர்க்க ரேகை அளவை அறிந்து கொள்ள உதவும் கருவி போன்று துல்லியமாக கால அளவை காட்டும் கால அளவி இங்கே இந்த குரோனோமீட்டர் காலத்தை நமக்கு சரியாக அழுந்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அதற்கு அடித்தபடியாக சாலினோ மீட்டர் உப்பு கரைசல்களின் அடர்த்திகளை அளப்பதன் மூலம் அவற்றின் கரைசல் திறவை தீர்மானிக்க உதவும் ஒரு வகை திரவமானி உப்பு கரைசல்களை நாம் அளப்பதற்காக பயன்படுத்துகிற அளவி அப்படிதான் இது சாலினோமீட்டர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே போல் சைன்ஸ்மோகிராப் நிலநடுக்க அதிர்ச்சிகளின் தீவிரத்தையும் தோற்றத்தையும் பதிவு செய்ய உதவும் பூகம்பாடு நாம் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அது பதிவாகி இருக்கிறது எத்தனை ரிக்டர் அளவில் நமக்கு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை இருப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கருவி அதே மாதிரி குவான்ட்ரண்ட் பயண அமைப்பு முறையிலும் வானவியலிலும் குத்துயிரங்களையும் கோணங்களையும் அளக்க உதவும் செங்குத்தழுவி இது ஒரு வானியல் ஆராய்ச்சிக்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது டிரான்சிஸ்டர் மின் ஆற்றலை மிகைப்படுத்துவதுடன் வெப்ப அயன வாழ்வுகளின் பண்புகளும் கொண்டதோர் சிறு மின் கூறு பொருள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் 
நீங்கள் அந்த படத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருந்த படத்தை நிறைய டிரான்ஸ்டர்களில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அது மின்னாற்றலை மிகைப்படுத்துகிறது அடுத்ததாக டெலிப்ரிண்டர் தொலைதூர இடங்களுக்கு தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் ஏற்கவும் தகவல்களை அச்செழுதவும் உதவும் தொலை எழுதி டெலிமீட்டர் வான் பயண தொலைவில் நிகழும் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யும் கருவி தொலை அளவில் இது நமக்கு அறிந்தது ஒன்று அடுத்ததாக டெலஸ்கோப் தொலைதூர பொருட்களை பெருக்கி காட்டும் தொலைக்காட்டி நம் பைனாக்குலர் போலத்தான் ஆனால் இது வானியல் நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத தூரங்களை கூட கண்டு அறிவதற்கு இந்த டெலஸ்கோப் பயன்படுகிறது அடுத்தபடியாக டைனமோ எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் கருவி இந்த டைனமோவை நாம் சைக்கிளிலே விளக்கு எறிவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த வீலுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டைனமோ அதோடைய மாதிரி முன்னர் வடிவம் தான் இங்கே படத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த டைனமோ எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக நமக்கு மாற்றி எடுத்து தருது அதுக்கடுத்து டைனமோ மீட்டர் மின்திறனை அளக்க உதவும் மின்திறன் அளவி நாம் அந்த டைனமோவில் எவ்வளவு மின்திறன் வருகிறது என்பதை அளந்து கொடுப்பதற்காகவே இந்த டைனமோ மீட்டர் பயன்படுத்தப்படும் தெர்மாஸ்கோப் வெப்பத்தால் ஒரு பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் அளவு மாற்றங்களை கொண்டு வெப்பநிலை வேறுபாட்டை தோராயமாக அளக்க உதவும் வெப்பக்காட்டி இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு வெப்பம் எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நமக்கு இங்கே அழகாக அந்த தெர்மாஸ்கோப்பு விளக்கியிருக்காங்க அதே போல் தெர்மோஸ்டாட் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை தானாகவே ஒழுங்குப்படுத்தும் கருவி வெப்பநிலைப்படுத்தி அதுதான் பேரோமீட்டர் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் காற்றழுத்த கருவி அதனுடைய பல்வேறு வடிவிலான பேரோமீட்டர்களை இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக பிளான்டிமீட்டர் சமதள பரப்பளவை தொகுத்தளிக்க உதவும் கருவி இது சமதளத்தை சமதமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க பெரிஸ்கோப் நேரிடை கண்ணோட்டத்திற்கு குறுக்கிய தடையெடுப்பின் காண்பவர் கண்மட்டத்திற்கு மேலாக மறைந்திருக்கும் பொருளை கவனிப்போம் இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் நம்ம நீர்மூழ்கியிலிருந்து மேலே நீருக்கு மேலே ஏதாவது நடக்குதா என்பதை பார்ப்பதற்காகவே இந்த பெரிஸ்கோப்பை பயன்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அது நீர்மூழ்கி கப்பலில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கடுத்து பைக்னோமீட்டர் நீர்மத்தின் நடத்தியையும் விரிவாக்க குணத்தையும் அளக்க உதவும் அடர் வளைவி இதற்கான படம் நமக்கு கிடைக்கல அதனால் அதை பற்றி நம்ம படம் போடலை அதே மாதிரி தான் பைனாக்குலர்ஸ் பைனாக்குலர் நமக்கு நல்லா தெரியும் தொலை தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை நமக்கு கிட்ட காட்டும்போது கொஞ்சம் பெருசாகவும் அதே மாதிரி கிட்ட இருக்கிற பொருள் தொலைவாகவும் காட்டுறதுக்கும் இந்த பைனாக்குலர்ஸ் யூஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியும் நிறைய பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி தான் பைரோமீட்டர் உயர் வெப்பநிலைகளை அளக்க உதவும் கனல் அளவி அதாவது எவ்வளவு வெப்பங்கள் இருக்குது ரொம்ப நூறு டிகிரிக்கு மேலே போகிற அளவுகள் எல்லாமே அளக்கிறதுக்கு இந்த பைரோமீட்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க மேக்னட்டோமீட்டர் காந்த திருப்பு திறன்களையும் புலங்களையும் ஒப்பு நக்க உதவும் காந்த அளவி இது மேக்னிட் டைப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி மேனோமீட்டர் வளிமங்களின் அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் திரவ அழுத்த மானி நம்மளுடைய வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவுவதற்கு இது பயன்படுகிறது அதனுடைய பல்வேறு வகையான வளிமங்களை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு புகைப்படத்தை தான் நம்ம ப்ரெஷரையும் வேக்கமையும் அங்கே நம்ம போட்டிருக்கு அந்த படம் தான் கொடுத்துருக்கு அதுக்கடுத்து மரைனஸ் காம்பஸ் முப்பத்தி இரண்டு திசைகளும் குறிக்கப்பட்ட மாலுமி திசை காட்டு கப்பலில் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு கேப்டன் கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு மரைனர் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பஸ் இது திசைகளை காட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான திசைகள் நமக்கு இருக்குது என்பதை நாம் அறிவோம் நமக்கு நான்கு திசைகள் நான்கு திசைகளிலிருந்து கிளை திசைகள் சேர்ந்தா எட்டு ஆயிடும் அந்த எட்டுக்கும் கிளை திசைகள் இருக்கும் அந்த எட்டு திசைகளெலாம் சேர்த்தால் முப்பத்தி இரண்டு திசைகள் இருப்பது என்பதை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் மைக்ரோமீட்டர் சிறு தொலைவுகளை மற்றும் கோணங்களை துல்லியமாக அளக்க உதவும் நுண்ணளவி இது வெறுமையர் போல தான் ஆனால் சிறு தொலைவுகளை அளக்கிறதுக்கு இந்த மைக்ரோமீட்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணிய பொருட்களை பன்மடங்கு பெருக்கி காட்டும் நுண்காட்டி நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற செல்களினுடைய பார்க்குறதுக்கு இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்த்தா நல்லா தெரியும் கண்ணுக்கு புலப்படாத செல்களை கூட பெருக்கி காட்டுறதுக்காக பன்மடங்கு பெருக்கி காட்டுவதற்காக இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி ப்ராக்டோமீட்டர் ஒரு பொருளின் ஒளி விலகல் எண்ணினை அளக்க உதவும் விலகல் அளவி அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் தெர்மோமீட்டர் வெப்பத்தால் மின் கடத்திகளின் தடையில் எழும் மாற்றங்களை அளப்பதன் மூலம் வெப்பநிலையை கண்டறிய உதவும் மின் தடை வெப்ப அளவி ரெயின்கேஜ் மழை பொழிவின் அளவை அளக்க உதவும் மழை அளவி நமக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பொழிந்திருக்குன்னு நமக்கு செய்திகளில் வாசிக்கும் போது சொல்லுவாங்க அதை அளந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்றது தான் இந்த ரெயின்கேஜை பயன்படுத்தி சொல்கிறாங்க அதே போல் ரேடியோ மைக்ரோமீட்டர் வெப்ப கதிர்வீச்சுகளை அளக்க உதவும் கதிர்நிலை நுண்ணளவி அதே போல் லேக்டோமீட்டர் நம்ம வழக்கமாக நம்மளுடைய இதில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பாலினுடைய ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்கிறதுக்கு இது பயன்
நம்ம பால் கொண்டு போய் ஊற்றும் போது அந்த லேக்டோ கருவியை வச்சு அவங்க நம்ம அந்த கண்டுபிடிப்பாங்க வெர்னியர் பெரும்பாலும் இந்த வெர்னியர் அளவுகோலை நம்ம பன்னிரெண்டாம் பதினோராம் வகுப்புகளில் ஒரு நேரடியாகவே கண்ணில் கூட பார்த்துருப்போம் அந்த அளவுகளை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அளவுகோலின் மிக குறைந்த அழகின் உட்பகுப்புகளை சுத்தமாக அளக்க பிரதான அளவுகோலில் சறுக்கி நகரக்கூடிய அளவுகோல் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே சறுக்கி ரொம்ப மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அதுக்கு தான் சின்னதாக கூட அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அளந்து கொள்ள முடிகிறது ஓல்ட் மீட்டர் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள முன்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவும் மின்னழுத்த உதவி இந்த ஓல்ட் மீட்டரை நீங்கள் நிறைய ரேடியோ ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டிவி சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டெத்தஸ்கோப் நம்முடைய இதே துடிப்பை அளக்க பயன்படுது மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸ்பிக் மோனா மீட்டர் ரத்தத்தின் அழுத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் பிபி செக் பண்ணுற அந்த கருவி அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் பொருளின் எட எடையை அளக்க உதவும் சுருள் தராசு நிறைய இடங்களில் நாம் அந்த நிறைய எடைகளை அளக்கிறதுக்கு நிறைய இடங்களில் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் அந்த ஸ்ப்ரிங் தராசு அதே மேல ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒளி விலகல் எண்களை மிக நுட்பமாக அளந்தறிவதற்கு உகந்த வகையில் திறம்பட படுத்தப்பட்ட ஒளியின் நிறமாலை அளவில் நிறமாலைகளை அளப்பதற்காகவே இது பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் மின்காந்த அலைவரிசையை பிரித்து பகுப்பாய்ந்து காட்டும் நிரல் மாலை காட்டி ஸ்பியரோமீட்டர் கோலக வடிவ பொருட்களின் வளைவை துல்லியமாக அளக்க உதவும் கோள அளவி அதாவது கோள வடிவிலான பொருட்களுடைய வளைவுகளை துல்லியமாக அளப்பதற்கு நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது படத்தில் பார்க்கும்போது அது எந்த மாதிரியான வேட்களை செய்ய போகுது அப்படின்னு ஐக்ரோமீட்டர் வளிமண்டல ஒப்பு ஈரப்பத அளவி இது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அளந்தறிய உதவுகிறது இந்த மீட்டர் போலவே நிறைய படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஒவ்வொன்றுமே வெவ்வேறு வகையான வேலைகளை செய்யுது அதுதான் இங்கே சில நேரம் சில நேரங்களில் நாம் ப பேருந்துகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய மீட்டர் கூட இது போல் தெரியலாம் ஆனால் அது வேகத்தையும் அளந்து காட்டுறது கூட இது வளிமண்டல உப்பு ஈரப்பதத்தை அளந்து காட்டுது ஐக்ரோஸ்கோப் வளிமண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவு மாற்றங்களை கண்டறிய உதவும் ஈரப்பதம் காட்டி எவ்வளவு ஈரம் இருக்குது அப்படின்னு அளந்துக்கிறது பாட்டுது அதே மாதிரி ஹைட்ரோஃபோன் நீருக்கு அடியில் பேசும் குரலை கேட்ட கேட்க உதவும் நீரொழி வாங்கி அதாவது தண்ணி கடியில் யாராவது என்னென்ன பேசுகிறாங்களோ அதை கரெக்டாக கேட்டு நமக்கு தர்றதுக்கு இந்த ஹைட்ரோஃபோனை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த படங்கள் கூட அதனால தான் நம்ம கடல் மட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த படங்களை போட்டிருக்கோம் ஹைட்ரோமீட்டர் நீர்மங்களின் ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்க உதவுவது இது நமக்கு நல்ல பார்த்தோம் லேக்டோமீட்டரும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி கூட இருக்கும் இதே போல தான் நிறைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நாளுக்கு நாள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு கருவிகளும் நமக்கு நிறைய கருத்துக்களை விட்டு செல்கிறது அறிவியலை நன்கு உள்வாங்கிக் கொள்வதன் மூலம் நம்மால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும் அந்த வகையில் அறிவியல் கருவிகளும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்த இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு நன்றாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவைக்கு இந்த சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வ